so now we will see the partial order relation and we are already familiar with the different properties of relations and equivalence relation what was that a equivalence relation means a relation which satisfies the properties reflexive symmetric and transitive right so here we will see partial order relations so there are mainly two types of partial orders strong and weak a relation is said to be a strong partial order if it satisfies the properties reflexive transitive and anti symmetric and a relation r on a set a is a weak partial order if it satisfies the properties reflexive transitive and anti symmetric and generally a weak a weak partial order weak a weak partial order is what we call as a partial order appo rendu type undu onnu endana weak partial order aanu mattonu strong partial order aanu appo weak partial order ennu parnu kaynale adu edakke properties aanu satisfy cheynathu weak ennu parayumbo reflexive anti symmetric and transitive equivalence ennu parayumbo namukku avade reflexive symmetric and transitive ayirunnu rst ibide endane ibide reflexive anti symmetric and transitive right adane or weak partial order nu parayunnathu okay appo ee weak partial order ne thaniyana nammal endu parayunnathu partial order ne nammal simply call cheynathu ee thaniyana weak partial order ne aanu appo it satisfies the conditions reflexive anti symmetric and transitive ini ee thaniyana or strong പാർഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ ആർ എ അതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും സെയിം ആണ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം റിലേഷൻ എത്തരം റിലേഷൻസ് ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആവാൻ വേണ്ടി പള്ളി റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അത്തരം റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് ഒരു സ്ട്രോങ് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ സീ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഇസ് കോൾഡ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ഈ ഫിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് relation r is reflexive that is a r a for all a element of a and relation r is anti symmetric that is a r b and b r a then a is equal to b okay then relation r is transitive that is if there is a relation from a to b and there is a relation from b to c then there exists a relation from a to c അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പാർഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ എ ബി ആൻഡ് സി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി and there is a relation from a to b to c then there must be a relation from a to c that is what we call transitive and if there is a relation from a to b b to a then it should be a is equal to b okay that is what we call anti symmetric adhaad if a symmetry 1 2 inde ni jarike relation 1 2 undengil aa or set il endu undaavan vendi paadilla 2 1 ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ ടു വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ടു ഇസ് ദ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ടു ആൻഡ് ടു വൺ സോ സച്ച് റിലേഷൻസ് ആർ കോൾ സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം ആൻറ്റി സിമെട്രി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി വിൽ സി ദ എക്സാമ്പിൾ 
first one show whether the relation x y an element of r if x greater than or equal to y defined on the set of positive integers is a partial order relation so so here we have to show that the relation is a partial order for the relation and the relation is x greater than or equal to y and here we have the solution consider a set a is equal to 1 2 3 4 containing four positive integers and we have to find the relation 2 1 because here the relation is greater than or equal to so 2 1 2 is greater than or equal to 1 then 3 1 3 is greater than or equal to 1 3 is greater than or equal to 2 so 3 2 is also there 4 1 4 is greater than or equal to 1 4 2 is greater than or equal to 1 4 3 4 is greater than or equal to 3 then 1 1 2 2 3 3 4 4 because it is greater than or equal to our daily condition code in there so we have to satisfy that condition as well so for that we can include the uh, 1 1 2 2 3 3 4 4 in the set okay then we have three properties what are the reflexive anti-symmetric and transitive property and here it satisfies the reflexive condition because it consists of all the elements 1 1 2 2 3 3 4 4 in the set then second one anti-symmetric here we have 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 and it does not contain the uh, sets so here we have 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 and this set does not contain 1 2 1 3 2 3 1 4 and 2 4 3 4 okay and it does not contain this set so we can say it is anti symmetric okay then the third one third one is transitive third one is transitive so see here we have 2 1 and 1 1 2 1 is the and 1 1 so 2 1 okay then 3 2 and 2 1 3 2 is the and 2 1 is there so 3 1 must be there and the set also contains 3 1 right then next 4 2 is there and 2 1 4 2 and 2 1 so 4 1 it also contains the same 4 1 then 4 3 3 2 4 3 is there 4 3 is there and 3 2 is there so it must contain 4 2 also and 4 2 is also present here so we can say it is transitive up here to set we have the relation is greater than or equal to the relation and x and y and the set we have the relation is greater than or equal to and our set the elements are the four positive integers are the one two three four these four integers we have the relation is the our relation satisfies in the other elements in them 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 1 1 2 2 3 3 and 4 4 so your relation satisfies in the three elements on another okay and it satisfies the reflexive property the reflexive property satisfies in the end on down it will not be positive integers in the 1 1 2 2 3 3 4 4 1 and 1 coordinates in the coordinates in the coordinates in the coordinates in the reflexive property satisfy the coordinates in the coordinates in the coordinates so it satisfies the property reflexive then anti-symmetric in the coordinates 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 not greater than or equal to 3. 
ദെൻ ത്രീ ടു ഈസ് ദ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉൾട്ട നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നാലിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ആൻറ്റി സിമട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിലേഷൻ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ബി ബി സി അപ്പോൾ മിഡിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് ടു വൺ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ടു വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം സെറ്റ് എന്താണ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ടു ഈ ഒരു സെറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ടു വണ്ണും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ത്രീ വൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ത്രീ വൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു ട്രാൻസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു സെറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയാം അത് ട്രാൻസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ റിഫ്ലക്സീവും ആൻറ്റിസിമെട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഡിവൈഡ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എൻ ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ റിഫ്ലക്സീവ് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സോ എ ഡിവൈഡ്സ് എ right so for all a element of n then therefore it, uh, the relation divides is reflexive karanam edur numberum adinode ne namukku divide cheyan vendi pattunnundu ipo 4 4 aanu 2 2 nu parayna samayathe aa or element adine vechu namukku divide cheyan pattunnundu adonde divide ennu parayna relation endu follow cheyunnundu reflexive property follow cheyunnundu then next one anti symmetric let a b c element of n such that a divides b okay a divides b and it is implies b divides a if and only if a is equal to b so the relation is anti symmetric for example here we have 2 4 so here 2 divides 4 but 4 does not divide 2 okay so here if a divides b and b divides a is possible if and only if a and b are equal right here we can divide 4 by 2 but we cannot divide 2 by 4 so it is anti symmetric alle karena namukku rendu nanu divide cheyan vendi pattunu parayam pashe nalinu nalne kondu rendu divide cheyan vendi pattunu namukku parayan vendi pattu namukku proper right divide cheyan vendi pattanu undo illa appo aa oru case la adendana anti symmetric aanu okay moonu vechu r divide cheyam pashe r vechittu namukku proper right moonu divide cheyan vendi pattilla appo idu rendum ഇപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ത്രീ സിക്സും രണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ എ ടു ബി ബി ടു എ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അതെന്തിനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ബി ഡിവൈഡ് സി ആണെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡ് സി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ here we have 2 divides 4 and 4 divides 8 then we can definitely say 2 divides 8 okay so it follows transitive property alle randine namukku 4 4 divide cheyam adu pole 4 ne 8 ne divide cheyam appo randine namukku endu endu ne divide cheyan vendi pattum 8 ne divide cheyan vendi pattum so idu endu property satisfy cheyunnundu transitive property satisfy cheyunnundu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ദൻ എ ഡിവൈഡ് സി ഹെൻസ് ദ റിലേഷൻ ഈസ് 
transitive thus the relation being reflexive anti symmetric and transitive the relation divides is a partial order relation okay then we will see the next example show that the relation subset is partial order relation the subset relation is denoted by this and it is divide, defined on the power set p of a where a is any set of elements for any subset a i of p a the following is true a i is a subset of a i hence the relation is reflexive suppose a1 a2 are two any subset of p a if a1 is a subset of a2 and a2 is a subset of a1 then by definition of set equality a1 is equal to a2 this means that the subset relation is anti symmetric let a1 is a subset of a2 and a2 is a subset of a3 then consider an arbitrary element a is an element of capital a since a1 is a subset of a2 we have a is a subset of a2 similarly since a2 is a subset of a3 we have a is a subset of a3 hence the relation subset is a transitive therefore the subset relation on the power set p of a is reflexive and symmetric and transitive so it is a partial order for example so we have a set a is equal to 1 2 3 and b 2 3 okay so here b is 2 3 then we can say b is a subset of a right b nu parayna endana a ede subset aanu pashi a nu parayna b ede subset aayittu namukku parayan vendi pattum illa kaaranam enda a ile 1 undu pashi b il endilla 1 illa so a is not a subset of b ini a um b um a subset b aanu adu pole b ede subset aanu a ennu parayanam ennundengil rendum equal aayirikkana alle adhaayathu a equal to b ennalla condition il mathre namukku adu parayan vendi pattullo a equal to b in the condition le matre namaki a is a subset of b and b is a subset of a nu parayan vendi pattullo adu undu thane adu or anti symmetric aanu nu namaku parayan vendi pattum okay then ipo c in the parayna set c in the parayna set 3 aanu okay ani c nu parayunnathu b ede subset aanu b nu parayunna a ede subset aanu endil namukku endu pariyam c nu parayunnathu a ede subset aayittu namukku pariyalo pariyam kaaranam c illulla element thaniyana b il ullathu c il 2 3 undu sorry c il 3 undu b il 2 3 undu okay appo c il illa 3 nu parayunna element b ile element inde oru subset aanu nu pariyam okay appo c ede sub c nu parayunnathu b ede oru subset aanu ഇനി ബിയിൽ ടു ത്രീ ആണ് എയിൽ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സി എങ്കിൽ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തിനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ then next one which of these relation on the set a is equal to 1 2 3 4 are partial order c the first one r is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 is the 4 1 is the and 2 4 is the so here 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 so reflexive property to satisfy the reflexive property okay then 1 2 is the 2 1 is not the 1 4 is the 4 1 is not the 4 2 4 is the 4 2 is not the so it satisfies anti symmetric property then next one 1 2 2 2 so 1 2 okay 1 4 4 4 1 4 that is also right then 2 4 4 4 so 2 4 so it also satisfies the transitive property okay then the first one is a partial order second 1 1 2 2 3 3 4 4 okay 2 2 3 3 4 4 1 3 3 1 is not the 2 1 1 2 is not the 3 1 is not the 4 is not the okay so reflexive properties is satisfying and symmetric properties satisfying then 
टू वन एंड वन थ्री ओके हियर यू कैन सी टू वन टू वन देन हियर यू कैन सी वन थ्री वन थ्री सो इट मस्ट कंटेन टू थ्री एंड इन दिस सेट टू थ्री इज मिसिंग सो वी कैन से दिस इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर अल कारण रामा सैटे नमुक ट्रांसीटीव प्रोपर्टी चेक कल वन थ्री उी थ्री उके वन थ्री अव प्रसन्ट पशे इवे फोर टू टू वण पर फोर टू टू वण ऐसी फोर टू टू वण इत रू प्रसन्ट पशे फोर वण अवे प्रसन्ट अब टू वण वण थ्री अवे प्रसन्ट पशे ऐसी प्रसन्ट टू थ्री आ सैटल प्रसन्ट ई रुर्डिनेट नम कोडिने प्रेयर नमक का पटी सो रामा पार्शल ऑर्डर अल तेड वण वन वण टू टू थ्री थ्री इज नोट द सो वी कैन डेफिनेटी से दिस इज नोट ए पार्शल ऑर्डर बिकॉज इन दिस सैट वी हाव फोर नंबर वन टू थ्री फोर सो द पार्श द रिलेशन शुड कंटेन ऑल द फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर एंड हियर इन द तेड वण थ्री थ्री इज मिस्सी सो वी कैन डेफिनेटी से इट ईस नोट ए पार्शल ऑर्डर कारण अवे थ्री थ्री प्रसन्ट अद पार्शल ऑर्डर नमुक पर इन फोर्त वण वन वण टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन वण टू टू थ्री थ्री फोर फोर अदल नमक का वे पेट दू थ्री ईस् दी टू ईस् दो इट ईस् नोट ए पार्शल ऑर्डर कम इवे टू थ्री प्रसन्ट थ्री टू प्रसन्ट अब टू थ्री थ्री टू प्रसन्ट अब सीमेट्रिक अब और पार्शल ऑर्डर पर नमें अब आंटी सीमेट्री आना पशे सीमेट्री आम टू थ्री के अवड़े थ्री टू अवे प्रसन्ट अद नमक पर अब फोर थ्री थ्री फोर प्रसन्ट अदा पार्शल ऑर्डर अल सो हिय आर वण ईस् पार्शल ऑर्डर सिंस इट ईस् रिफ्लेक्सिव आंटी सीमेट्रिक ट्रांसीटीव सैकंड वण ईस् नोट ए ट्रांसीटीव Because one three three four, but one four is not um, present. Hence, R two is not a partial order. Third one is reflexive and asymmetric and transitive, so it is partial order. Fourth one, R four is not and asymmetric since two three is an element of R four and three two is also an element of R four. So this means that R four is not a partial order. Because two three under three two, we have R four under. That only means we can say that it is partial order. That means. Next example five. Here we have to determine whether the relation R is represented by a matrix is a partial order. So here we have seen a matrix. One, two, three, four, five. Okay, here one, two, three, four, five. So you see the diagonal elements. Here all the diagonal elements are present. So we can say it is reflexive. अल कम डागनल एलमेंट एक्चुअली इवे नू थ्री को वन टू थ्री को इन वण वण इत टू टू इत थ्री थ्री अल अब इधर ई डागनल एलमेंस प्रसन्टाणी वण आफ्लक्सिव नमुक पर टू वण वण टू अदा नमक नोक आंटी सीमेट्री का नोक इवे टू वण सीरो वन टू ईस् वण थ्री वण ईस् वण वन थ्री सीरो सो वी कैन से इट ईस् आंटी सीमेट्रिक दें वन टू टू थ्री थ्री टू टू थ्री थ्री टू ईस् नोट प्रसन्ट सो वी कैन से सी इवे आर पर सीमेट्रिक कल डायगण एलमेंस अवे प्रसन्ट अदफ्लेक्सिव दें इत आंटी सीमेट्रिक अवड़े नोण रिफ्लेक्सिव एलमेंस ना नोक अब अवे डायगण एलमेंस अल मत नमुक ईक्वल पर एजे नोट ईक्वल टू ए जे ई आदक ट्रांसीटीव पर टू नोट ईक्वल टू ए टू वण दें ए थ्री वण ईस् नोट ईक्वल टू ए वण थ्री अद अब ट्रांसीटीव पर नेक्स्ट ए थ्री वण वण ए वण टू वण अब ए थ्री टू अवड़े वण आके दें 
എ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ആണ് എ ഫൈവ് വൺ വൺ ആണ് ദെൻ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് നോക്കോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇതാണ് ത്രീ ഫൈവ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫൈവ് ഫോർ ഇതാണ് ഫൈവ് ഇത് ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവും ഫൈവ് ഫോറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്തിനാണ് ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ ദെൻ വി വിൽ സി ദി ടോട്ടൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഇ ഫോർ ഓൾ എ ബി എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ വി ഹാവ് എ ദ എ ബി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഓർ ബി എ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ദെൻ ദ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടോട്ടൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ and the total order relation is a partial order in which every pair of distinct elements is comparable karanam or total order nu parnu kaynal adu partial order enyana pakshe adu parasparam comparable aanengil for example idu nammal relation kodukunu okay 2 4 8 16 appo ee or relation koduthu kaynal idu namukku divide ഡിവൈഡ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ടു നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടൂവിനെ എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ സിക്സ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പരസ്പരം നമുക്ക് ഓരോന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന് ടോട്ടൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊന്നിക്കിൽ എ ബി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈസ് നെയ്ദർ എൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ നോ പാർഷ്യലി ഓർഡർ റിലേഷൻ ബട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ അത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷനും അല്ല പാർഷ്യൽ ഓർഡറും അല്ല ബട്ട് എന്താണ് അതിൽ ടോട്ടൽ ഓർഡർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബിയും ബി എയും ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ടു ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ടു ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പാർഷ്യൽ ഓർഡറും അല്ല ഇക്വാലൻസും അല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൂവായി ആയല്ലോ ദെൻ ഫോർ ഓൾ എ ബി എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നിക്കിൽ എന്താണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിലോ ബി ലെസ് ദാൻ എ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതൊരു ടോട്ടൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ദെൻ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് എ ടുഗദർ വിത്ത് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ആർ ഈസ് കോൾ എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് ഓർ പോസെറ്റ് അതായത് ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ അതും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റും ചേർന്നതാണ് പോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ഈസ് എ സെറ്റ് വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ റിലേഷൻ ഡിവൈഡ്സ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ്സ് ദെൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ പോസെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു സെറ്റും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷനും അത് രണ്ടും ചേർന്നൊരു സെറ്റാണ് എന്ത് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് ഓർ പോ സെറ്റ് യു ക്യാൻ സി എ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആർ ഇൻ മെനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് യു ക്യാൻ സി എ ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് സിമ്പിൾ ഫോർ പാർഷ്യൽ ഓ
അവിടെ ഒരു നമുക്കിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും എഡ്ജ് സെറ്റാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹ്യർ ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വിത്ത് റിലേഷൻ ലെസ് ദാൻ ദെൻ വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസാണ് വരും വൺ ടു വരും കാരണം വൺ ലെസ് ദാൻ ടു വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ സോ വൺ ത്രീ വരും ഓക്കെ ദെൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി സെറ്റ് ദെൻ ടു ഫോർ ടു ലെസ് ദാൻ ഫോർ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഓക്കെ സോ ദ റിലേഷൻ സെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ സച്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ കണ്ടീഷൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കുണ്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കുണ്ട് അതുപോലെ ടൂന്ന് ഫോർ ഫോറിലേക്കുണ്ട് ത്രീ നിന്ന് ഫോറിലേക്കുണ്ട് ഫോ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവിനെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് എൻ ആറോ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ റിലേഷൻ വൺ ടു 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 ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ ഓക്കെ സോ എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് മീൻസ് എ സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ദ സെറ്റ് എ ആൻഡ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് സെറ്റാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷനും അത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ